ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பொமுட்டேஷன்ல பார்ட் டூ பாக்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோல பொமுட்டேஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அது பேஸ் பண்ண சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு முதல்ல அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க இன்னும் பெட்டரா புரியும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் எயிட் லெட்டர்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் தட் கேன் பி மேட் ஃப்ரம் த லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் டாக்டர் ஸோ தட் ஆல் வவல்ஸ் அக்கர் டுகெதர் ஆல் வவல்ஸ் டு நாட் அக்கர் டுகெதர் அதாவது இங்க எயிட் லெட்டர் வேர்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் அப்படின்ட்டு இதுல இருக்கிற வவல்ஸ் வந்து டுகெதரா அக்கர் ஆனா எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் டுகெதரா இல்லாம எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சோ இப்ப நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் லெட்டர்ஸ் இந்த டாக்டர்ங்கிற வேர்ட்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதுல வவல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஏ யூ இ இந்த த்ரீ லெட்டர்ஸ் வந்து வவல்ஸ் சோ இப்ப நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது இந்த வவல்ஸ் வந்து டுகெதரா இருக்கணும் ஒன்னாதாக்கு <laughs> for uh, consonant letters uh, and uh, one for this vowel so idha vandu seethu nama inga arrange pannuvom so idhukku na vandu word arrange panna poran appadina enak vandu six factorial appdin kadaikum illaya ena six vacant places irukku so inga vandu first one letter then adukapra ad repetition eppadi irukadu adanal six 5 4 3 2 1 nama edupom so adanal ad vandu six factorial next vandu nammoda required permutation ena va irukum appdin paatha six factorial into three factorial the three factorial edhukku varudhu appadina A, U, E வந்து டுகெதரா தான் இருக்கணும் ஆனா இது எந்த ஆர்டர்ல வேணா இருக்கலாம் இல்லையா அதாவது இடம் மாறி இருக்கலாம் இல்லையா அதான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் அதாவது ஏ யு இன்னு இருக்கலாம் இல்ல ஏவ பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இ யு இது ரெண்டும் இடம் மாறி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி யூவை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுட்டு ஏ இ வரலாம் இல்ல இ ஏ வரலாம் இ ஏ வச்சுட்டு யு ஏ இல்லனா ஏ யூ சோ இந்த மாதிரி இதுக்குள்ள இது வந்து ஆர்டர் மாறி இருக்கலாம் ஓகே சோ இது பாசிபிள் இது வந்து இடம் மாறி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது சிக்ஸ் வேஸ் எனக்கு இருக்கு சோ அதை தான் நான் வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த மூணு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா சோ அதுக்குள்ள இடம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சோ அதனால இங்க வந்து சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வேல்யூ கிடைக்குது சோ இது வந்து என்னன்னா ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் பர்மோட்டேஷன் ஃபார் அரேஞ்சிங் ஆல் த வவல்ஸ் டுகெதர் சோ எல்லா வவல்ஸும் டுகெதரா இருக்கிறதுக்கு உண்டான பர்மோட்டேஷன் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து வவல்ஸ் வந்து டூ கெதரா இல்ல அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஓகே சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டோட்டல் பர்மோட்டேஷன் அதாவது எயிட் லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ எயிட் லெட்டருமே நான் வந்து டிஃபரெண்டா அரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து எயிட் ஃபேக்டோரியல் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல் வவல்ஸ் அக்கர் டூ கெதர் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல ஃபைன் பண்ணோம்ல இதை வந்து எயிட் ஃபேக்டோரியல் இருந்து நான் சப்ராக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆல் வவல்ஸ் டு நாட் அக்கர் டுகெதர் அதாவது பக்கத்துல பக்கத்துல இல்லாம தனித்தனியா தள்ளி வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிள் இருக்குமோ அது எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நான் இங்க பண்ணிருக்கேன் எயிட் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் இந்த ஆல் வவல்ஸ் அக்கர் டுகெதர் இருந்தது இல்லையா அதை வந்து நான் சப்ராக் பண்றேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இங்க போட்டிருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் காமன் அதை வெளியில எடுத்துட்டேன்னா இங்க வந்து எயிட் இன்டூ செவன் இது வந்து இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் டூ இன்டூ த்ரீ அகைன் பார்த்தோம்னா டூ காமன் அதையும் வெளியில எடுத்துடுறேன் வெளியில எடுத்துட்டு நான் இங்க வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு டோட்டலா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேஸ்ல என்னால வந்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ பாக்கலாம் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஹவு மெனி ஆஃப் தீஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் டூ த வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் பி do all the vowels always occur together do all the vowels never occur together and last division vandu do the words beginning with begin with i and end with end in p அப்படிங்க கேக்குறாங்க சோ இப்ப நம்ம ஒன்னு ஒன்னா பாக்கலாம் இப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு சோ இண்டிபெண்டன்ஸ்ங்கிற வேர்ட்ல டோட்டலா எனக்கு எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா டுவெல் லெட்டர்ஸ் இருக்கு அதுல என் வந்து எனக்கு எத்தனை முறை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் எனக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இ வந்து எனக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு டி வந்து எனக்கு டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சோ அந்த ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் இங்க எழுதுறேன் எழுதிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றேன்னா டோட்டல்
டூ டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இது வந்து டோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது டுவெல் லெட்டர்ஸையும் டுகெதராக நான் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை பாசிபிள்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் எத்தனை வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா த வேர்ட் ஸ்டார்ட் வித் பி அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அந்த வேர்டு பீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஃபஸ்ட் பிளேஸில் பீங்கிற லெட்டரும் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மீதி இருக்கிற அந்த லெவன் வேக்கன் பிளேசஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இடம் மாறலாம் என்னென்ன வேணா நம்ம என்னென்ன லெட்டர்ஸ் வேணா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா லெவன் பாசிபிள்ஸ் ஏன்னா அந்த லெவன் இதுல தான் நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ஃபில் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த அதனால லெவன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இதுலயும் அந்த ரிப்பிட்டேஷன்ஸை வந்து நான் இங்க டிவைட் பண்றேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படின்னா ஒன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆல் வவ்வல்ஸ் ஆல்வேஸ் அக்கர் டுகெதர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது வவ்வல்ஸ் எல்லாம் டுகெதராக அக்கர் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்னோட இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டில் எனக்கு வவ்வல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதாவது இ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ வந்து ஒன் டைம் ஸோ டோட்டலாக எனக்கு வந்து ஃபைவ் வவ்வல்ஸ் இருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டில் ஸோ நான் வந்து டுவெல்லில் அந்த ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணா செவன் ஸோ செவனுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் அது இல்லாமல் இந்த வவ்வல் வந்து டுகெதராக அக்கர் ஆகணும் ஸோ இது இதுக்கு ஒரு பிளேஸ் ஸோ செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் வேக்கன் பிளேசஸ் எனக்கு இருக்கும் ஓகே இதுக்கு வந்து நான் ரெக்வயர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தா எயிட் ஃபேக்டோரியல் அதாவது அந்த எயிட் 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 வேக்கன் பிளேசஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ எயிட் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் இங்கே வந்து நான் அந்த இ ரிப்பீட் ஆகிறத எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா இ எல்லாமே டுகெதராக இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதனால அந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியலை நான் இங்கே போடலை ஸோ இங்கே வந்து எயிட் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் மட்டும்தான் வரும் இன்டூ இந்த ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஏன் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐ வந்து இடம் மாறி இருக்கலாம் ஸோ ஐ வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்கலாம் இல்லை தேர்ட் பிளேஸில் இல்லை செகண்ட் பிளேஸில் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் எங்கே வேணா இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஐ வந்து இடம் மாறுறதுக்கு எனக்கு ஃபைவ் சான்சஸ் இருக்கு இந்த இதில் வந்து இ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால அதை நான் இங்கே வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல் வவ்வல்ஸ் நெவர் அக்கர் டுகெதர் அப்படின்னாங்கன்னா ஆல்ரெடி அக்கர் டுகெதர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை டோட்டலில் இருந்து நான் வந்து சப்ராக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டுகெதராக இல்லை எனக்கு மறக்காம